giữa thời hỗn thế, lòng dân đã xa rời thanh triều, nhất tề theo chân, nối góp Thái Bình Thiên Quốc, thiên hạ đại loạn, triều đại suy tàn. Chỉ tiếc rằng, dù đã tập hợp được lòng dân, thế lực cực mạnh, nhưng dường như số kiếp của đại thanh vẫn chưa tận. Thái Bình Thiên Quốc dường như đã đi đến cực hạn của chính mình mà vẫn không thể thực hiện cuộc bắc phạt thắng lợi. Tăng Quốc Phiên đã xuất trận, tương quân cũng được thành lập, người Anh cũng chuẩn bị có những chính sách mới với Thái Bình Thiên Quốc. Vậy rốt cục, cuộc đụng độ giữa Triều Đình và Thái Bình Thiên Quốc đã tiếp tục diễn ra như thế nào? Hãy cùng Bác Thục Rai đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Thái Bình Quân phân chấn trở lại Bốn cuộc nội biến tại Thiên Kinh đã gần như kéo sập toàn bộ bộ máy lãnh đạo của Thái Bình Thiên Quốc. Thái Bình Thiên Quốc bước vào thời kỳ suy yếu nặng nề. Hồng Tú Toàn bỏ bê chính sự, ngày ngày ăn chơi hưởng lạc. Những kẻ cấp dưới thì cậy quyển cậy thế, lộng hành trong chiều, nhũng nhớ bà tánh, khiến cho lòng người ai oán, đi ngược lại với thiên điều. Gốc rễ của Thái Bình Thiên Quốc là lòng dân bị lùng này dữ dội, đứng trước nguy cơ bị sụp đổ bất cứ khi nào. Giữa lúc bị người đời quay lưng, vẫn may dường như lại một lần nữa mỉm cười với Thái Bình Quân. Năm 1859, một người anh em của Thiên Vương là Hồng Nhân Can từ Hương Cảng đến. Vốn là người học rộng tài cao, được tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây, nên nhanh chóng được Hồng Tú Toàn trọng dụng, phòng cho tước Can Vương lo việc quân cơ của Thái Bình Quân. Hồng Nhân Can nắm quyền, nghiêm trị hung tàn, lấy lại lòng người trong thành Thiên Kinh, lại chủ trương xây dựng một Thái Bình Quân hiện đại. Ông định ra sách lược cải cách, đưa giáo dục chính trị và giảng dạy cho quân nhân. Ông lại cho thêm rằng, các cuộc biến loạn khiến thành thiên kinh chìm trong sóng gió vừa qua chủ yếu là do quyền lực của thái bình thiên quốc bị chia sẻ hồng thú toàn chỉ là thủ lĩnh về tinh thần và nắm một phần quyền lực nên giờ đây nếu muốn thay đổi thì phải bắt đầu tập trung quyền lực vào tay của hồng thú toàn theo lời của hồng nhân can thái bình thiên quốc thực hiện một loạt cải cách theo mô hình phương tây đặt thư tín quán tức là bưu chính tân văn quán là báo chí y viện thị trấn công sở hương binh tức là cảnh sát đặt đường sắt ngân hàng công nghệ khai khoáng sản Tất cả những thứ trên đều được Thiên Vương Hồng Tú Toàn phê chuẩn Nhưng tiếc rằng tất cả những điều đó chỉ là việc bàn trên giấy mà chẳng thèm thực hiện Tình hình của Thái Bình Quân tuy đã bớt lâm ly bi đát Thế nhưng cũng không khá hơn thời kỳ mà Hồng Nhân Can chưa đến là bao Sang đến năm 1860, một người tốt nghiệp từ Mỹ tên là Dung Hoành trở về và gia nhập Thái Bình Quân Ông ta kiến nghị cải thiện tổ chức quân đội, thiết lập học hiệu lục quân, hải quân, trường thực nghiệm, định chế độ giáo dục, thiết lập chính phủ lương hảo dùng nhân tài để cố vấn mở ngân hàng hồng tú toàn cũng lập tức phê chuẩn nhưng dường như ông ta cũng lại quên mất là việc cho thực hành tất cả những cải tiến mà hồng nhân can và dung hoành đề xuất đều có thể biến thái bình thiên quốc một lần nữa trở thành đối trọng của nhà thanh và một lần nữa thì những sự trì trệ và thờ ơ của hồng tú toàn đã đánh mất thiên cơ để rồi phải ôm hận nghìn thu phẫn uất muôn đời dung hoành nhận định rằng hồng tú toàn không đủ khả năng để thống nhất trung hoa xây dựng một nhà nước mới nên đã bỏ đi còn Hồng Nhân Can thì vẫn tiếp tục ở lại để trợ giúp Thái Bình Thiên Quốc. Lại nói về tình hình của quân Thanh, thống lĩnh của họ, Tăng Quốc Phiên, vốn là người Hán nên lại không được tin tưởng tuyệt đối. Ông dù mang danh là thống lĩnh toàn quân, nhưng Thanh Triều thì vẫn cho rằng Hán mãn khác biệt nên vẫn có phần rẻ rặt. Nếu như ông có được lực lượng tiếp viện liên tục thì có lẽ Thái Bình Thiên Quốc cũng đã bị dẹp yên. Thực chất, ngoài tương quân do Tăng Quốc Phiên đóng tại miền Thượng Du sông Trường Giang, thì quân Thanh còn một đạo quân khá lớn nữa do Hòa Xuân và Trương Quốc Lương chỉ huy ở Hạ Du. Nhưng như đã nói ở trên, họ hoàn toàn không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của nhà Thanh, thế nên lực lượng và tiếp viện suy tản rất nhiều. Phao tin rằng 5 vạn quân đang chuẩn bị vây Thiên Kinh, nhưng thực tế chỉ có hơn 2 vạn. Nếu cưỡng cầu tấn công thì hoàn toàn bị lực lượng Thái Bình Thiên Quốc áp đảo. Tăng Quốc Phiên lãnh binh nhưng thuộc cấp thì không chịu nghe, lòng quân đã có phần hỗn loạn. Một số miêu tả về quân Thanh trong giai đoạn này như sau: Tướng kiêu binh lười, suốt ngày xe xưa không để ý tới giặc, hoặc ưa chuyện trai gái, hoặc là quyến luyến vợ con, hoặc là tụ họp ca hát, hoặc là cơ bạc nghiện hút. Cứ 45 ngày phát lương tháng một lần, nên quân lính nguyên rủa mong cho giặc đến. Hồng Nhân Cam thống lĩnh binh quyền Thái Bình Thế Quốc nhận thấy quân Thanh chỉ là một thủng rỗng keo to, quyết định sẽ mở cuộc tiến công lớn để phá vòng nguy khốn, trấn hưng đại nghiệp phạt thanh. Theo như kế hoạch, ông sử dụng kỵ binh cơ động đánh phía bắc An Huy rồi xuống Giang Tô, chiết Giang phía nam, nhắm bọc sau lưng đại doanh Giang Nam, cắt đường tiếp tế, chia binh lực. Đồng thời, ông lệnh cho một đạo quân khác tổ chức tấn công các công sự sung yếu ở Cao Lương, Cú Dung, Phiêu Dương của tỉnh Giang Tô, tiếp đà chiến thắng thần tốc, quân Thái Bình chiếm được thành Hàng Châu, trung tâm kinh tế của Giang Nam. Sau khi hướng tiến công này được giải vây hoàn toàn, 
lại quay lại hợp quân tiếp tục đánh mạnh vào quân Thanh đang vây hãm bên ngoài thành Thiên Kinh. Quân của Hồng Nhân Can cảm thấy quân Thái Bình đang đánh đến, lập tức mở một cuộc tấn công lớn để thoát ra. Hai bên, một trong một ngoài, kẹp quân Thanh vào giữa, lưỡng đầu thọ địch, giao gươm sáng loáng, đổ vào nhau ầm ầm như núi lở. Qua 10 ngày kỳ chiến, tử thương vô số, cuối cùng quân Thanh đại bại, Thiên Kinh hoàn toàn được giải vây. Chiến dịch được Hồng Nhân Can chủ tính, thành công một cách tốt đẹp. Thái Bình quân lấy lại được sự tự tin, phấn chấn tột độ, quân uy rực cháy hai bờ Trường Giang. Toàn bộ sông Trường Giang đánh chiếm toàn cục, chỉ còn lại khu vực nhỏ bé ở ngoại vi thành Thượng Hải và Trấn Giang là còn nằm dưới sự kiểm soát của nhà Thanh. Thái Bình Thiên Quốc bước trên con đường trùng sinh từ đống cho tàn một cách thắng lợi tuyệt đối. Tăng Quốc Phiên nắm thực quyền, ngoại bang tham chiến Như đã phân tích ở trên, Tăng Quốc Phiên vốn là người Hán nên không được tín nhiệm hoàn toàn mà bị bọn gian thần dèm pha. Thời tương quân đầu tiên chiến thắng tại tỉnh Hồ Bắc, có viên đại thần tâu rằng Tăng Quốc Phiên chỉ là một dân thường quật khởi, người theo có đến hàng vạn, sợ không phải là điều phúc cho Vương Triều, vua Hàm Phong nghe qua thì biến sắc. Bởi vậy, trách nhiệm của Tăng được giao rất nặng nhưng quyền lực lại bị hạn chế, chỉ có hư hàm là khâm sai binh bộ hữu thị lang. Khi thấy quân Thái Bình đánh phá lũy như gió lốc, Tăng Quốc Phiên cũng nhận ra những điểm yếu chết người của địch, nhưng do lực lượng không đủ nên cũng đành lực bất tổng tâm. Vì chỉ được trọng dụng bằng thánh chỉ, còn chẳng nắm được thực quyền, nên ông sinh ra chán nản, tâm tàn ý nguội. Tháng 3 năm 1857, cha ông qua đời, ông suy nghĩ để chịu tang, nhưng thực chất là có ý muốn thoái lui khỏi trốn quan trường. Trước khi về quê chịu tang cha, ông quyết định lần cuối cùng tâu bày với triều đình, bày tỏ tâm ý, chỉ rõ đúng sai, mạnh yếu của quân thanh, mong sao có thể giúp đỡ được phần nào. Thứ nhất là các quan chức dưới quyền lập công phải trình lên để xin chức, chứ không được bổ ngay trước. Thứ hai, việc chủ hoạch điều động nằm trong tay tổng đốc tuần phủ đối với các viên chức này thì tương quân chỉ là khách thứ ba lệnh phụng mệnh chỉ huy quân không được minh bạch có lời dị nghị ấn tín thường bị thay đổi nên các châu huyện nghi ngờ cho là giả tạo tăng quốc phiên ở nhà được một năm đến đầu năm 1858 thạch đạt khai đem quân tiến mạnh về phía đông đánh cho quân thanh thua chạy tán loạn không còn manh giáp nhà thanh cùng đường bị lối chẳng biết trông cậy vào ai chỉ đành gọi tăng quốc phiên về chiều hứa lần này sẽ trao cho ông toàn quyền hành Toàn bộ các lộ quân kháng Thái Bình Thiết Quốc đều phải nghe lệnh của ông. Dù tâm tàn ý lạnh, nhưng trước sự cầu khẩn của sứ thần nhà Thanh, ông lại đành phải nén đau thương, một lần nữa về chiều, lãnh binh kháng địch. Kể từ đó, Tăng Quốc Phiên đã được phá lệ thăng tướng, thê minh, tương quân, danh xứng với thực, thay thế quân lục kỳ. Tăng Quốc Phiên lãnh binh, quân Thanh phấn chấn trở lại. Thời điểm trước đó, quân Anh tuy nhận định Thái Bình Thiết Quốc là bè lũ phản loạn, khó có thể làm nên đại sự, nhưng vì thế quân quá mạnh nên cũng chỉ dám giữ thế trung lập để quân thanh và quân thái bình đánh nhau sứt đầu mẻ chán lưỡng bại câu thương con mình làm ngư ông đắc lợi nhưng sau 4 lần chính biến tại thiên kinh khiến cho thực lực của thái bình quân thua thiệt cực độ so với quân thanh người anh nhân thấy thời cơ để mình nhảy vào cuộc chiến cuối cùng đã tới họ thực hiện nhiều nỗ lực tăng viện cho quân thanh quyết chí cùng quân thanh diệt phản loạn nhưng tất nhiên là họ không làm điều này để nhà thanh quốc thái dân an chính trị ổn định kinh tế phát triển mà cái đích họ hướng đến là nhà thanh bắt buộc phải chi trả những khoản chi phí đắt đỏ trong bất lực. Nhìn chung, dưới sự chi viện của quân Anh cùng sự trở lại của Tăng Quốc Phiên, quân Thanh về mặt lý thuyết là đã áp đảo được quân Thái Bình, nhưng chiến sự thì là chuyện khó lường. Động Bình khó có thể đoán biết ai lợi ai hại, gặp nhau trên chiến trường mới có thể định đoạt. Tranh đoạt An Khánh. Nhận được sự chi viện đắt đỏ từ người Anh, quân Thanh dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Tăng Quốc Phiên ngày càng tỏ ra vượt trội so với Thái Bình quân. Tương quân đánh trận như gió lốc, băng băng thả phạt Thái Bình quân, nhanh chóng đá bại thành Vũ Hán thuộc Hồ Bắc và Cửu Giang thuộc Giang Tây. Nộ khí sung thiên đánh đâu thằng đó, một mạch đánh thẳng đến thành An Khánh, nơi được coi như bức bình phong chống đỡ cho Thiên Kinh. Chiếm được An Khánh đồng nghĩa với việc quân Thanh có thể một đòn chí tử, nhất tiến xuyên tâm đánh thẳng vào xà huyệt của Thái Bình Thiên Quốc. Nếu như không thể tổ chức đánh thẳng vào Thiên Kinh, chiếm được An Khánh cũng cho phép quân Thanh chiếm được khu vực xà hồ là kho lương lớn nhất của Thái Bình quân. Chỉ cần như vậy thôi thì một vòng vây lợi hại xung quanh Thiên Kinh đủ sức bỏ đói quân Thái Bình tới chết. Chiếm được An Khánh đồng nghĩa với việc quân Thái Bình Thiên Quốc sẽ đi vào đường cùng. Nhưng đó chỉ là sách lược được Tăng Quốc Phiên đề ra. Trong khi tại mặt trận Giang Nam cách thành An Khánh 1.500 km về phía Nam thì quân Thanh liên tiếp thất thủ. Vua Tô Nhật Thanh muốn Tăng Quốc Phiên thay vì công hạ An Khánh thì hãy đưa quân về giải vây cho khu vực này rồi hãy thi chuyển những kế hoạch tiếp theo. Thế nhưng Tăng Quốc Phiên thừa thông minh để hiểu rằng Thiên
ông bèn gửi tàu trương về triều đình tàu bảy rõ thiệt hơn được mất hứa sẽ công hạ được đầu não của thái bình thiên quốc nhanh nhất có thể những lý do được tăng quốc phiên đưa ra như sau thứ nhất từ xưa tới nay sách lược bình giang nam nhờ thế thượng du từ trên đánh xuống mới mong thành công thứ hai tương quân đến gần chân thành nay rút đi thì thế địch tăng thêm còn khí thế quân ta thì tiêu trầm thứ ba thủy sư nếu chiếm được thành này thì dựa vào đó làm thế căn bản để ngăn nguồn lương thực cung cấp cho bọn giặc tại kim lăng tức nam kinh phá thế ỷ dốc từ giang hoài tăng quốc phiên suy tính cho đại cục có tầm nhìn xa chiến lược thế nhưng triều đình thì vẫn muốn cố thủ những khu vực ở phía nam nhằm bảo vệ những trung tâm về thương mại và kinh tế như hàng châu và thượng hải tăng quốc phiên bất lực đành phải tuân theo ý chỉ xé tương quân làm hai bản thân ông thì dẫn tám nghìn quân tới giải vây cho vùng giang nam chỉ giữ lại một vạn năm nghìn quân do tăng quốc thuyên tiếp tục chỉ huy vây giáp thành an khánh cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng khác quân thanh có khoảng bốn vạn quân vây thành về phía đối phương thái bình thiên quốc cũng đánh giá cao vị trí quan trọng của an khánh hồng nhân ca nói từ xưa tới nay giành giang sơn trước hết lấy tây bắc rồi xuống đông nam do từ trên đánh xuống thế đã thuận mà dễ sông trường giang giống như con rắn dài đầu là hồ bắc an khánh là lưng giang nam là đuôi nếu để mất an khánh như lưng rắn bị cắt thì cái đuôi ngoe ngoẻ cũng không được bao lâu quân thái bình hiểu được tầm quan trọng của an khánh với vận mệnh của chính họ nhưng do quân thanh khi thế đang dâng lên ngút trời che mờ nhật nguyệt lại có được sự tri viện từ quân anh nên chỉ biết đóng thành cố thủ không dám giao chiến bấy giờ một tướng lĩnh của thái bình quân là lý tú thành được lệnh vây đánh thượng hải nhưng do tăng quốc phiên đã dẫn binh từ cứu thành nên mãi không thể công hạ được thượng hải nhận thấy chiến cuộc căng thẳng tại an khánh hồng tú toàn lập tức điều lý tú thành ngược dòng trường giang tiến về chi viện cho an khánh khi lý tú thành đem quân về tới nơi quân thái bình quyết định sẽ tổ chức một cuộc phản công lớn trên toàn bộ các mặt trận nhằm bẻ gãy nanh vuốt quân thành ba đạo tiến công được thành lập nhưng họ chủ động không giao chiến với quân thanh tại an khánh nơi tập trung lực lượng đông đảo nhất mà ba đạo quân này sẽ lần lượt đánh phía bắc của an huy phía nam tỉnh an huy và tấn công tăng quốc phiên đang đóng tại kỳ môn cũng thuộc tỉnh an huy nếu chiến lược này thành công thành an khánh sẽ biến thành tâm của tam giác toàn bộ các mặt trận của quân thanh sẽ biến thành những chảo dầu nóng bỏng khi đó họ chỉ còn cách điều quân đang vây an khánh tới giải huy an khánh không cần đánh mà tự được giải vây lấy tính chế động tránh nơi địch mạnh đánh nơi địch yếu một chiến lược cực kỳ hợp lý giữa lúc thái bình quân gần như nằm nửa đường cùng các kế hoạch lập tức được triển khai đạo quân đầu tiên hành quân từ phía bắc tỉnh an huy thế như trẻ tre chỉ trong một thời gian ngắn đã phá thành lũy làm chủ được khu vực này tiếp tục đánh thốc lên làm chủ một phần lớn tỉnh hồ bắc cánh quân đầu tiên hành quân thắng lợi tuyệt đối cánh quân thứ hai tiến đến phía nam tỉnh an huy đánh thắng nhiều trận lại bắt đầu hợp binh với đánh tăng quốc phiên tăng quốc phiên binh ít thế yếu tuyết chút bị hạ gục may nhờ viện binh đến kịp lúc mới may mắn thoát nạn hóa nguy thành an lực lượng quân thành tiếp viện cũng đánh bại thái bình quân trong một số trận đánh quan trọng nên về giai đoạn sau của chiến này cả hai bên đều không bên nào giành được lợi thế vì chiến cuộc tại khu vực an huy liên quan đến sinh tử tồn vong của thái bình thiên quốc tại an khánh và thiên kinh nên chiến sự càng giằng co thì càng có lợi cho quân thành chiến dịch đánh chỗ yếu của địch của quân thái bình thiên quốc không giành được thắng lợi hoàn toàn khiến họ phải buộc lòng đưa quân từ cứu an khánh trực tiếp giao chiến với quân thành tương quân đang vây thành ra sức chống đỡ hai bên giao chiến nhiều ngày gươm giáo sáng loáng thương vong nhiều vô số kể khi nghe tin vòng vây bên ngoài thành an khánh bị vây ráp các lộ quân thanh rầm rập kéo về giải nguy thái bình từ thế bao vây bị quân thanh bao vây lại tầng tầng lớp lớp trùng trùng điệp điệp quân thanh chỉ huy thống nhất thủy bộ giữ thế ỷ dốc lương thảo sung túc quân thái bình trí không đồng đội ngũ không chỉnh lại thêm cả khó khăn ngày mùng năm tháng chín năm một nghìn tám trăm sáu mươi một lường hết an khánh bị phá quân thanh tràn vào trong thành toàn bộ quân thái bình hơn một vạn sáu ngàn người tử chiến trước chìa khóa sống còn của thái bình thiên quốc chính thức rơi vào tay tăng quốc phiên thiên kinh đứng trước nguy cơ đại loạn nhất tiến xuyên tâm tôn vong của thái bình thiên quốc như treo trên ngọn cây đám tàn quân bèn xua theo dòng trường giang về phía nam do quân thanh không kịp điều binh chi viện nên thái bình quân chiếm được nhiều khu vực trọng yếu như hàng châu ninh ba thuộc tỉnh chiết giang và biến nơi đây thành căn cứ địa mới của mình tăng quốc phiên nghe được tin chỉ biết than trời hiện nay vùng đất mỏng mỡ tại hai tỉnh chiết giang giang tô đều vào trong tay giặc sao huyệt đã thành gốc dễ kiên cố binh lính tại tỉnh chiết giang toàn nhờ vào lương thực tại ninh thiệu nay bị giặc chiếm cả tỉnh tiêu điều không có cách gì trù hoãn nếu xét về phương diện kinh tế quân thái bình chiếm được hàng châu chiết giang so với việc mất an khánh và miền bắc an huy thì tương đương nhưng đứng về phương diện quân sự thì hàng châu và chiết giang không thể so sánh được với an khánh 
và phía bắc của An Huy được Thiên Kinh rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc và có lẽ thắng lợi tại Hàng Châu là thắng lợi cuối cùng mà Thái Bình Quân có thể giành được để rồi ôm hận mãi nhìn thu Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về chiến cuộc của cuộc khởi nghĩa Thái Bình Tiên Quốc trong đoạn sau của biến loạn Thiên Kinh Thịnh rồi lại suy, suy rồi lại thịnh là một lẽ tất yếu nhưng dường như Thái Bình Thiên Quốc đã đi tới cực hạn của mình lần suy này đã khiến họ mãi mãi biến mất Vậy rốt cuộc cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc đã kết thúc như thế nào? Hãy cùng chờ đón video cuối cùng trong series Thái Bình Thiên Quốc để cùng Beth the Cry đi tìm câu trả lời nhé!